Alors, salut chers panafricanistes, chers combattants pour les maisons africaines, c'est le banane de Yingi, une fois de plus avec vous aujourd'hui et sur le sujet de la crise anglophone, c'est-à-dire euh, la problématique de la guerre euh, qui, se, qui sévit en ce moment au Cameroun, c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest. Alors, la guerre s'enlise, il y a des morts, il y a des déplacés, il y a des réfugiés. Euh, la guerre, en fait, tire euh, vers euh, un bilan qui s'alourdit tous les jours. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire un petit décompte là, euh, récemment, et peut-être les chiffres ne sont pas près de 30 militaires ou hauts maintenus qui ont été tués en un peu plus de 3 mois. Plus de 33 000 réfugiés. Alors la guerre prend une ampleur inquiétante. Et les bilans, dans tous les sens, s'alourdissent. Je pense qu'il est temps de se poser la question pour ceux qui n'ont pas compris l'acharnement que les gens ont vis-à-vis -vis de ce conflit, c'est-à-dire l'opposition. C'est de savoir, lorsqu'on fait une guerre, on doit avoir un objectif. Quel est l'objectif à atteindre ici Est-ce que l'objectif à atteindre, c'est de disséminer tous les anglophones qui sont contre le régime de Yaoundé Alors, est-ce que l'objectif à atteindre, c'est de faire un coup de poing et de faire peur à ces anglophones qui sont soulevés Est-ce que l'objectif à atteindre, c'est de détruire l'État d'Ambazonie Ou bien de détruire l'État fictif, comme on dit, euh, on l'appelle État fictif d'Ambazonie ou bien... Mais le gouvernement ambazonien a été pourtant arrêté. Alors, comment ça se fait que la crise, au lieu de s'arrêter, s'intensifie plutôt Aujourd'hui, on en arrive à des situations où il y a beaucoup de Camerounais qui sont pris dans ce piège, qui sont pris dans, cette, euh, dans ce tourbillon. Il y a beaucoup de domaines tenus qui sont envoyés comme ça dans une guerre qu'ils ne comprennent pas, une guerre qu'ils ne, qu ne supportent pas, une guerre dont l'idéologie est floue parce qu'il s'agit là de s'opposer à la population. Quand on dit défendre la patrie, mais c'est quoi la patrie La patrie, c'est un territoire, un ensemble de, de règles, de normes, de lois et une population bien déterminée. Alors, Lorsqu'on va s'attaquer à des concitoyens, mais bien sûr, on s'attaque à la patrie aussi. Lorsqu'on dit que l'État est souverain, mais l'État, c'est quoi L'État, c'est sa population, c'est le territoire, c'est les lois. C'est ça qui fait un État. Maintenant, comment est-ce qu'on sortira de cette crise Quelles sont les solutions Franchement, il faut revenir en arrière pour reprendre la voie du dialogue, quelque part, si jamais il est encore possible. Mais ce n'est que le dialogue. J'ai fait, dans l'une de mes vidéos, cet exposé où, euh, well, well, ce, euh, cette petite, euh, comment je peux dire, euh, analyse où j'ai dit que à quoi bon aller en guerre À quoi sert la guerre Alors que, à un moment donné, ils vont devoir s'asseoir, nous allons devoir nous asseoir pour parler de paix. Pourquoi ne pas parler de paix maintenant et éviter les morts inutiles Et éviter tout ce carnage Et éviter tout ce désordre Aujourd'hui, il y a des informations qui circulent selon lesquelles les hommes en tenue enlèveraient ou prendrait des, 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 des citoyens en otage dans la zone du nord-ouest et sud-ouest afin de raqueter leurs familles, surtout ceux qui ont des familles qui vivent à, en Occident. Donc, ils prennent des gens et puis ils font comme le système libyen où on appelle et on demande de, de payer une rançon, sinon on va tuer la personne, etc., etc. Mais vous voyez où nous en sommes euh, arrivés là Vous voyez où est-ce que la guerre... 
nous mène. Vous voyez où est-ce que le désordre nous mène Parce que c'est ce que la guerre a imposé, c'est-à-dire cette déclaration de guerre. Voilà ce que cela a imposé. Des commandes, c'est-à-dire des commandements ou bien des, des, des brigades qui sont fermées, euh, c'est-à-dire euh, des administrateurs qui n'ont plus de place, c'est-à-dire qui sont obligés de déménager, de quitter la zone. Des citoyens qui ont leur maison qui sont détruites par l'armée parce qu'il y a, soi-disant, dans une localité, quelqu'un, un, un homme en tenue a été soit tué ou bien agressé ou bien poignardé. Et alors on vient, on, on racle tout au sol, on, on chasse tout le monde, on détruit tout. Mais c'est quoi finalement l'objectif Mes chers compatriotes, il est temps qu'on se réveille et qu'on commence à dire non à cette barbarie. Qu'on commence à dire non à ce système qui nous impose de nous entretuer entre nous. Qu'on commence à dire non. Non, c'est sur ce que je vais vous quitter aujourd'hui et j'attends vos commentaires sur cette crise anglophone qui semble ne pas avoir de fin. Euh, j'attends vos commentaires, partagez la vidéo. Merci et à bientôt.